చేతను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాం షెల్ వీ లుక్ టు ద లార్డ్ ఫర్ హిస్ గ్రేస్ ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్ ప్లీజ్ ఓకే loving and gracious father we want to thank you for this time and we could come together in thy presence lord we pray that you would bless the meditation of your word as we are about to examine our own lives to take part in the lord's table help us lord to take part meaningfully and with gratitude so va meeku vakyam ni dhyaninchale untundaga ee vakyam dwara na tho ma tho meeru maatladi meeku vakyamulo unna మర్మాలు అర్థం చేసుకోవటానికి మా మనోనేత్రాలు మీరే వెలిగించుమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం మీ దగ్గరి హస్తాల్లో మమ్మల్ని పెట్టుకోవచ్చు యేసు ప్రభు నామలు పెట్టుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమే ఎఫ్ఎస్ఏలకు రాసిన పత్రికలో నుంచి అనేక విషయాలు మనం చూస్తూ వస్తున్నాం సహోదరుడు పంచుకున్న రీతిగా ట్వంటీ టూ వీక్స్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో ప్రతి వచనములో నుంచి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకోవటానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేశాడు ఈ ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక సంఘ పత్రిక అంటారు అంటే పౌలు ఆయన చాలా పత్రికలు రాశారు ఈ పదమూడు పత్రికలు అంటే ఆయన రాసిన పదమూడు ఫిబ్రియులకు రాసిన పత్రిక ఎవరు రాశారో ఇంతవరకు కూడా ఎవరు ఖచ్చితంగా తెలియదు ఒకవేళ అది పౌలే అయితే పద్నాలుగు మరి మిగతా పదమూడు అయితే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం ఈ పదమూడులో మొదటి తొమ్మిది అది సంఘాలకని రాయబడింది అయితే ఆఖరిలో ఉండే నాలుగు కాపర్లకని రాయబడింది చర్చ్ ఎపిజల్స్ అండ్ ప్యాస్టరల్ ఎపిజల్స్ ఈ సంఘ పత్రికలు రోమా నుంచి మొదలు పెడతాయి రోమా మొదటి కొరంతి రెండో కొరంతి గలతి ఈ నాలుగింటిని కూడా సమిష్టిగా ఒక థీమ్ ఒక శీర్షిక కిందకి మనం తీసుకొని రావచ్చు దే స్పీక్ మోస్ట్లీ అబౌట్ క్రైస్ట్ అండ్ ద క్రాస్ క్రీస్తును గూర్చియు సిలువును గూర్చియు నొక్కి చెప్పే నాలుగు పత్రికలు అటు తర్వాత వచ్చే పత్రికలు మూడు ద మిడిల్ ట్రయో అంట ఈ మూడు కూడా సంఘాన్ని గురించి ఎక్కువ చెప్పే అది ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఫిలిపియోలకు రాసిన పత్రిక గలతీయులకు రాసిన పత్రిక తర్వాత ఆఖరిగా వచ్చే రెండు పత్రికలు ఒకే సంఘానికి రాయబడింది మొదటి తెస్సులోని కేయులకు రెండవ తెస్సులోని కేయులు ఈ రెండు పత్రికలు కూడా క్రీస్తు ఆయన యొక్క రెండవ రాక క్రైస్ట్ అండ్ ఇస్ కమింగ్ కాబట్టి ఇది ఓవరాల్ వ్యూ మన మనసులో ఉంచుకోవాలి ఈ తొమ్మిది పత్రికలు సంఘ పత్రికలు మొదటి నాలుగు సెలువును గురించి మాట్లాడుతుంది తర్వాత వచ్చే మూడు సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది ఆఖరిలో ఉండే రెండు ఆయన యొక్క రెండవ రాకడు గురించి మాట్లాడుతుంది క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా మన అనుభవంలో ఇదే క్రమం ఉంటుంది మొట్టమొదటిగా మనం యేసు ప్రభువును సిలువు ఎద్ద కలుసుకుంటున్నాం సిలువు ఎద్ద కలుసుకున్న యేసు ప్రభువును ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడంటే మనం మనల్ని సంఘముతో ఆయన జతపరుస్తున్నాడు రక్షింపబడుతున్న వారిని అనుదినము ఆయన సంఘముతో చేర్చుతూ వచ్చారు అపోస్తుల కార్యము రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచ్చారు మరి సంఘంలో ఎందుకు ఉన్నాము ఎందుకు వాక్యం వింటున్నాము ఎందుకు బలలో పాలు పంపులు పొందుతున్నాము చాలా మంచి కారణాలు ఉన్నాయి అయితే ప్రాముఖ్యమైన ఒక కారణం ఏంటంటే ఆయన యొక్క రాకడ కొరకు నేను సిద్ధపడాలి రెండవది ఆయన రాకడ కొరకు ఇతరులను సిద్ధపరచాలి నాట్ ఓన్లీ ఐ షుడ్ గెట్ రెడీ బట్ ఐ షుడ్ ఆల్సో prepare others for the coming of the lord that's why the lord keeps us in the church kavati ee general understanding mana manasulo unchukovali ippudu ee middle trio ko vaddam madhyalo unna ee moodu patrikalu fsc philippi colossi fsc ku rasina patrika kristulo manakunna aishwaryanni gurinchi ekkuga maatlaade patrika it talks about the riches the wealth that we have in the lord jesus christ యేసు ప్రభులోనికి ఒక వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత హీ ఈజ్ నో లాంగర్ పూవర్ అతడు పేదవాడు కాడు ఎందుకు యేసు ప్రభువులో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి ఐశ్వర్యవంతుగా మారి మారిపోయారు ఈ ఐశ్వర్యాన్ని వివరిస్తూ పౌలు ఈ ఆరు అధ్యాయాల్లో ఈ యొక్క పత్రికను మనం మూడు విధాలుగా 
విభజించవచ్చు మొదటి మూడు అధ్యాయాలు ఎఫ్ఈసి ఒకటి రెండు మూడు ఈ టాక్స్ ప్రైమర్లీ అబౌట్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ క్రీస్తులో వచ్చిన కారణమును బట్టి హేతువును బట్టి క్రీస్తు ద్వారా నాకున్న ఐశ్వర్యం దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అవర్ వెల్త్ వీ కెనాట్ రియలీ బీ జాయ్ఫుల్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ విక్టోరియస్ క్రిస్టియన్స్ సంతోషభరితులమైన విజయవంతులమైన క్రైస్తులు ఉండాలంటే మన ఐశ్వర్యం ఎంతో మనం తెలుసుకోవాలి వీ షుడ్ నో అవర్ బర్త్ రైట్స్ క్రీస్తులో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి మన యొక్క జన్మ హక్కులు ఏమిటి ఇది మనం ఖచ్చితంగా ఎరిగి ఉండాలి తర్వాత వచ్చే అధ్యాయాలు నాలుగో అధ్యాయము ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు ఈ యొక్క రెండవ భాగము ఈ యొక్క ఐశ్వర్యం పొందిన మన యొక్క జీవితంలో ఉండే నడత అవర్ వాక్ ఇన్ ఈ ఐశ్వర్యాన్ని పొందిన కారణాన్ని బట్టి నా నడత ఎలా ఉండాలి హౌ షుడ్ మై బిహేవియర్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఐ హెవ్ రిసీవ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వెల్త్ దట్ ఐ హెవ్ రిసీవ్ హౌ షుడ్ మై వాక్ బి సో వెల్త్ డిసైడ్స్ మై వాక్ నా యొక్క నడత ఒక ఐశ్వర్యవంతుల లాగా నేను ఉండాలి యేసు ప్రభువులో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి నా యొక్క నడతలో గొప్ప మార్పు నా జీవిత వైఖరి కానీ శైలి కానీ ఎంతో మార్పు కలుగుతుంది లాస్ట్ పోర్షన్ ఆరో అధ్యాయం పదో వచనంలో నుంచి ఆఖరి వరకు యేసు ప్రభులోకి వచ్చిన కారణాన్ని బట్టి నాకు ఐశ్వర్యం మాత్రమే కాదు నా నడత మాత్రమే కాదు నాకు ఒక పోరాటం ఉంది దెర్ ఇస్ అ వార్ఫేర్ శత్రువు నా మీద గురి పెట్టి శత్రు యొక్క సేన నన్ను ఎలాగన్నా అపజయములోనికి తీసుకుని వెళ్ళాలి క్రీస్తులో ఉండే ఐశ్వర్యాన్ని నేను అనుభవించకూడదు ఐ షుడ్ బి ఎ క్రిస్టియన్ బట్ ఐ షుడ్ బి ఎ మిజరబుల్ క్రిస్టియన్ ఎ డిఫీటెడ్ క్రిస్టియన్ అపజయం పొందిన ఒక క్రైస్తవుడిగా నేను ఉండాలి అది శత్రువుని యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దిస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితం యొక్క వాస్తవాలు క్రీస్తులో నాకున్న ఐశ్వర్యము ఐశ్వర్యం ఉన్న కారణాన్ని బట్టి నా నడత ఈ విధంగా నేను నడిచేటప్పుడు నాకు శత్రువు ఉన్నాడు ఆ శత్రు నేను ఎలా జయించాలి జయించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రణాళిక ఏంటి యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ ఇన్ ద థర్డ్ పార్ట్ సరే ఇప్పుడు రెండు అధ్యాయాలు చూసాం ఇప్పుడు మూడో అధ్యాయానికి వద్దాం మొదటి అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువులో దేవునిలో పరిశుద్ధాత్మలో మనం ఉన్న కారణాన్ని బట్టి త్రియేక దేవుని ద్వారా ఏ విధంగా దీవించబడ్డాము అనే దాన్ని చాలా క్లియర్ గా విషదంగా మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసాం హౌ వీ ఆర్ బ్లెస్డ్ బై ద ట్రయూన్ గాడ్ గాడ్ ద ఫాదర్ గాడ్ ద సన్ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ రెండవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి పౌరు మన జీవిత చరిత్రను ఎక్కడ ప్రారంభించాము ఎక్కడికి తీసుకుని వచ్చి వదిలి పెడుతున్నాడు అనే దాన్ని మనం చూస్తున్నాం వీ సీ ద స్పిరిచువల్ జర్నీ మన ఆత్మీయ యాత్రను గురించి చూస్తున్నాం We started as sinners, lost. Rashinchi poye, paapulaga, mana jeevitamu, raramincham. Rindu ajjaya madri vachin lehen jostunnamu, paapamu lho, adhikramu lho, chachina varai mana unntundaga. We were in a dead condition. Mana li yelu chunna shatru, ye loka sammandiyagu, adhikara pravu mana li yelu chundya. Sharire chalu mana li yelu chundya. Kavati sharire chalu, ఈ శత్రువు లోకము మనల్ని ఏలుచు మన జీవితాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉండగా దేవుని కృపను బట్టి ఆయన మన జీవితంలో జోక్యం కలిగించుకున్న కారణాన్ని బట్టి మన జీవితంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ గాడ్ బ్రాట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ బికాస్ క్రైస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ బట్ గాడ్ హూ ఈస్ రిచ్ ఇన్ మర్సి నాలుగో వచనంలో చదువుతూ ఆయన కృపలో ఎంతో ఐశ్వర్య సంపన్నుడుగా దేవుడు మన జీవితంలో జోక్యం కలిగించుకున్న కారణాన్ని బట్టి వీఆర్ వాట్ వీఆర్ టుడే మనం ఈ రోజు ఎలా ఉన్నామంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వీనింగ్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు మన జీవితంలో జోక్యం కలిగించుకున్నాడు మనం ఆయన వెతకలేదు గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రీవియస్ ఇన్ సీకింగ్ ఇన్ లవింగ్ ఇన్ చూసింగ్ ఎన్నుకోవటంలో ప్రేమించటంలో ఏర్పరచుకోవటంలో ముందడుగు ఆయనే వేశాడు మనం కేవలం స్పందించాం వీఆర్ ఓన్లీ రెసిప్రొకేటింగ్ టు ద లవ్ ఆఫ్ గా దేవుని యొక్క ప్రేమకు స్పందించాం అంతే ఈ ఆల్వేస్ టేక్స్ ద ఇనిషియేటివ్ మన జీవితంలో ఆయన ముందడుగు వేశాడు దట్ ఈస్ వై వీ టాక్ అబౌట్ ఎలక్షన్ 
దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకోలేను తన శిష్యులతో యేసు ప్రభు మాట్లాడేటప్పుడు ఈ మాట అన్నాడు మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను మీరు వెళ్ళి ఫలించాలని నేను ఏర్పరచుకున్నాను సో ద లాడ్ హెస్ చోజన్ ఎస్ మరి వ్యక్తిగతంగా రక్షింపబడుతున్నాము బట్ విల్ మీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ దట్స్ వేర్ వీ లెఫ్ట్ లాస్ట్ టైం ఆఖరి వచనాల్లో ఏడు చక్కని మాటలు పదాలు పౌలు అక్కడ ఉపయోగించి మనల్ని సమిష్టిగా ఒక సంఘముగా ఆయన సమకూరుస్తున్నారు మనం రక్షించబడినప్పుడు ఒంటరిగా రక్షణ పొందాము విడివిడిగా రక్షణ పొందాము అయితే ఎదుగుదల అని వచ్చేటప్పుడు మనం సమిష్టిగానే ఎదగాలి వి ఆర్ ఇండివిజువలీ సేవ్ బట్ కార్పొరేట్లీ బిల్ట్ అప్ ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మనం ఎదగాలంటే ఇండివిజువల్ గా ఎదగలేమండి ఎలాగైతే ఒక శిశు హాస్పిటల్ లో జన్మించేటప్పుడు ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ దట్ వీ డూ ఫర్ అ చైల్డ్ ఈస్ టు బ్రింగ్ దట్ చైల్డ్ హోమ్ ద చైల్డ్ నీస్ పేరెంట్స్ ద చైల్డ్ నీడ్స్ అదర్ సిబ్లింగ్స్ ద చైల్డ్ నీడ్స్ అ హోమ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక బిడ్డకి ఎలాగైతే ఒక గృహం యొక్క అంతరిక్షం ఉంటుందో కావలసి ఉందో అదే విధంగా ప్రభు మనల్ని సంఘంలో పెడుతున్నారు సచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మన చిన్న కుటుంబం కన్నా ఒక పెద్ద కుటుంబంగా దేవుని కుటుంబంలో మనల్ని దేవుడు జతపరుస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ దట్ వీ హ్యావ్ యాంపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ గ్రోత్ మనం ఎదగటానికి ప్రభు అనేక అవకాశాలు మనకి ఇస్తున్నారు సో ఈ రెండు అధ్యాయాలు ఇది చూసాం నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద థర్డ్ చాప్టర్ ఈ థర్డ్ చాప్టర్ లో వచనం వెంబడి వచనం మనం చూడబోతున్నాం మేద లాడ్ గివ్ అస్ క్రేస్ మొదటి వచనం ఈ హేతు చేత అన్య జనులైన మీ నిమిత్తము క్రీస్తు ఏసు యొక్క ఖైదీనైన పౌలను నేను ప్రార్థించుతున్నాను పౌలు వారికి ఒక నిర్ధారణ ఇస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్ఎలో ఉన్న విశ్వాసులను ఎంతో ప్రేమించాడు ప్రభువులో ప్రేమించాడు ప్రేమించిన కారణాన్ని బట్టి రెండు విషయాలు చేశాడు ఏం చేశాడు వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పాడు రెండవది ఏం చేశాడు వారికి వరకు ప్రార్థన చేశాడు తప్పకుండా మన జీవితంలో కూడా ఏ వ్యక్తినైనా మనం ప్రేమించామనుకోండి స్పిరిచువలీ ఏం చేస్తాము దేవుడు మనకు అందించే వాక్యాలని వాళ్ళతో పంచుకుంటాం దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ అదర్స్ రెండోది ఏం చేస్తాము వారి నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తాం వీ టేక్ టైమ్ టు రిమంబర్ దెమ్ అండ్ టు ఇంటర్సీడ్ ఫర్ దమ్ వారి నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తాం ఈ రెండు విధాలుగా మనం స్పిరిచువలీ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎడిఫై సంబడి ఎస్ ఇంకొకరిని బలపరచటానికి ఈ రెండు విధాలుగా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నారు వి థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ద చర్చ్ విచ్ గివ్స్ ఎస్ దో బర్డ్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ద చర్చ్ విచ్ ప్రేస్ ఫర్ అస్ we need to do the same thing to others ide vishayam mana itarlu kuda manam cheyali ikkada paul yokka rendu prarthanalu unnai modati adhyayamlo oka prarthana manam inta krithame chusukunnamu konta konta samayam tarvata when we come almost to the end of the chapter we are going to see the second prayer that he made for us paul mee koraku prarthisthunnanu ani cheppadam maatrame gaakunda ye amshalu koraku prarthan chesado chala clear ga cheptu many times we tell people i pray for you brother but we don't go into detail telling them what all we pray for them aithe paulu samasthani kuda vallu mundu pettadu ee yokka amshalu mee jeevithamlo undali ani nenu aashinchi mee korakku chala sooti ga nenu prarthisthunna such a good model prabhu enduki ee prarthanalo likinchadante so that we can learn and emulate వీటిని చదివి నేర్చుకొని అవలంబించడానికి దేవుడు ఈ ప్రార్థనలు మన కొరకు రాయించిచ్చారు మొదటి వచనంలో ఈ హేతు చేత అంటే ఇంతవరకు చాలా విషయాలు చెప్పాడు వ్యక్తిగతంగా మీరు రక్షణ పొందారు సమిష్టిగా మీరు కట్టబడుతున్నారు అని చెప్పిన తర్వాత ఈ కారణమును బట్టి ఇంత గొప్ప ప్రణాళిక దేవుడు మీ జీవితంలో కలిగి ఉన్న కారణమును బట్టి అన్యజనులైన మీ నిమిత్తము పౌలు ఒక యూదుడు యూదుడుగా అన్యజనుల మధ్యలో ఒక అపోస్తులుడుగా పంపబడిన వాడు ఈ సెంట్ యాస్ ఎ మిషనరీ టు జెంట కాబట్టి ఏమంటున్నాడు అన్య జనులైన మీ నిమిత్తము క్రీస్తు ఏసి యొక్క ఖైదీనైనా ఐఎమ్ అ ప్రిజనర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాక్చువల్లీ ఫిజికల్ గా చూస్తే హీ వాస్ అ ప్రిజనర్ ఆఫ్ రోమ్ అట్ దట్ టైం ఆయన రోమా పట్టణంలో ఆయన ఒక ఖైదీగా ఉన్నాడు ఖైదీగా ఉంటూ హౌస్ అరెస్ట్ లో ఉన్నాడు పగుల్లో ఆయనకి స్వేచ్ఛ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి చూసి వెళ్ళాలంటే ఆ స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు రాత్రుల్లో మాత్రం ఆయన పండుకునేటప్పుడు ఆయన కా చేతులకు కాళ్ళకు సంఖ్యలు కట్టి ఆయన చుట్టూ ఆ యోధులు పండుకుంటారు సోల్జర్స్ విల్ స్లీప్ అరౌండ్ హిమ్ ఆల్సో టైట్ టు హిమ్ సో దట్ ఈ మే నాట్ ఎస్కేప్ అండ్ రన్ అవే 
that's a kind of environment he was living at that time he lived in his own hired house for 2 years and all taanu addigi teesukunna intlo rendu eentlo unnadani apostola karyamlu 28th adhyayam aakarlo jaruguthunna aa 2 years lo bagullo vache varini sandarshinche vadu vakyam cheppevadu gaani night lo maatram aina anubhavam idi he has to sleep in the midst of soldiers because he has to appear for trial before caesar caesar mundu ఒక ఖైదీగా వెళ్ళి నిలబడాలి ఆయన తప్పించుకోవడం పోవటానికి వీలు లేదు బట్ పాల్ డస్ నాట్ ఈవెన్ థింక్ ద లీస్ట్ దట్ ఈ వాస్ అ ప్రిజనర్ ఆఫ్ రోమ్ రోమాపట్నం యొక్క ఖైదీని అని అంటం లేదు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఈ రైటింగ్ ఈ సేస్ ఐఎమ్ ఎ ప్రిజనర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ చూసారా ప్రిజనర్ ఆఫ్ క్రీస్తు ఏసు యొక్క ఖైదీనైనా నేను దుఃఖంతో రాయటం లేదు ఈజ్ రైటింగ్ విత్ గ్రేట్ జాయ్ అని సార్ ఏనాడైతే యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడో ఏనాడైతే యేసు ప్రభువును సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించాడో ఈ హ్యాస్ బికమ్ ఎ ప్రిజనర్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు యొక్క ప్రేమకు అతడు ఒక బానిసగా మారిపోయాడు జక్రియ గ్రంథంలో ఒక చక్కని మాట ఉంది క్రైస్తువుని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వి కెన్ టర్న్ విత్ మీ టు ద బుక్ ఆఫ్ జక్రయ్య జక్రయ్య గ్రంథము అక్కడ ఒక మాటను మనం చూస్తున్నాం ఏమని చూస్తున్నాము జక్రియ గ్రంథంలో అక్కడ ది రీడ్ తొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ తొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ ఐ రీడ్ ఇట్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్ తొమ్మిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ టర్న్ యూ టు ద స్ట్రాంగ్ హోమ్ ఈ ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ హోమ్ ఈవెన్ టుడే డూ ఐ డిక్లేర్ దట్ ఐ విల్ రెండ్ డబుల్ అండ్ బంద కములలో నుండి నిరీక్షణ గలవారులారా నిరీక్షణ గలవారులారా వంద కములు నుండి యూ ఓ యూ ఆర్ ఇన్ బాండేజ్ యువర్ యు ఆర్ ఎ ప్రిజనర్ ఆఫ్ హోప్ ఇక గొప్ప నిరీక్షణ ఉందండి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నిరీక్షణతో జీవిస్తున్నారు వై బికాస్ యు ఆర్ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఇన్ యూ ద హోప్ ఆఫ్ గ్లోరీ వలసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన మీ మహిమ నిరీక్షణ అయిన క్రీస్తు మీ అందున్నాడు See, when Christ is in my heart, the outward present doesn't matter. That's the experience of Paul. Paul, you can't do anything about it. He does not try, please pray for me. I am in a very bad situation. I am in a very bad situation. And I told him, he says, I am a prisoner of hope. I am a prisoner of Jesus Christ. And I am a martyr. I am a martyr. I am a martyr. So, but he, I am a martyr. బంధకాల్లో ఉంటూ తన యొక్క కాలింగ్ తన యొక్క పిలుపు ఏంటో చెబుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ఈస్ కాలింగ్ అన్య జనులైన మీ నిమిత్తము నేను ఒక అపోస్తులుగా ఉన్నాను ఈ హేతు చేత అన్ని జనులైన మీ నిమిత్తము క్రీస్తు వేసి యొక్క ఖైదీ అయిన పౌరులు నేను ప్రార్థించున్నాను ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ ప్రేమైన వారిలారా రెండవ వచనానికి వెళ్తాం లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ క్లాస్ రెండవ వచనం if you have heard of the dispensation of the grace of god which is given me to you word nee koraku naaku anugrahimpabadina devuni krupa vishayamaina yerpaatunu gurchi meeru vini unnaru ikkada rendu vishayam antunnadante ikkada yerpaatu ane maat undi kada aa maatanu meer konchu underline chesukovali aa yerpaatu ane maataku english lo dispensation ane maata vaadabadi dispensation ఈ యొక్క మాట గ్రీకు పదమైన ఒయికనోమియా అనే పదంలో నుంచి అది తర్జుమా చేయబడింది ఒయికనోమియా అనే పదానికి అర్థం ఏంటి గృహ నిర్వాహకుడు అని అర్థం గృహ నిర్వాహకుడు అంటే గృహ నిర్వాహకుడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏర్పాటు అని తెలుగులో ఉంది డిస్పెన్సేషన్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంది అయితే మూల భాషలో ఏముంది అది ఒయికనోమియా గృహ నిర్వాహకుడు ప్రభు నాకు అప్పగించిన ఈ పరిచర్య నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన గృహ నిర్వాహకత్వము అది పెట్టుకుని జరిగితే మీకు అర్థం ఈ గృహ నిర్వాహకుడు అంటే ఎవరు గృహ నిర్వాహకుడు స్టూవర్డ్ అనే మాట దాంట్లో మూడు అర్థాలు ఉన్నాయి మొదటి అర్థం ఏంటంటే అతను హీ డజంట్ ఓన్ ఎనిథింగ్ ఒక ఇంట్లో యజమానుని కింద పనిచేస్తున్నాడు ఆ యజమానుని కింద చీఫ్ సర్వెంట్ గా అక్కడ ఉండే పనివాళ్ళ మధ్య అందరిలో అతనే ప్రథమ అక్కడ పనివాడుగా ఉన్నప్పటికీ హీ డజంట్ ఓన్ ఎనిథింగ్ దేనికి కూడా అతడు యజమాని కాడు సొంతదారుడు కాడు రెండవది 
అన్నిటినీ వాడుకునే హక్కు అతనికి ఉంది మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ సర్వెంట్ ఇతర సర్వెంట్స్ అంత హక్కుతో అంత స్వేచ్ఛతో ఏది కూడా వాడుకోలే ఇతనైతే ఈ కెన్ గో ఇన్ ద హౌస్ టేక్ మనీ టేక్ యానిమల్స్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ హీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అన్నిటినీ వాడుకునే స్వేచ్ఛ అంటే అంత మేరకు అతను నమ్మి తన యజమానుడు స్టూవర్డ్గా చేశాడు పోతిఫర్ ఇంట్లో మనం యోసేపుని గురించి చదువుతున్నాం స్టూవర్డ్గా గృహ నిర్వాహకుడిగా అబ్రహాం ఇంటిలో ఎలియేజర్ని గురించి చదువుతున్నా వీరికి ఎంత స్వేచ్ఛ ఉందో చూడండి మూడవది ఈ గృహ నిర్వాహకుడికి లెక్క చెప్పవలసిన బాధ్యత ఉంది ద డే విల్ కమ్ వెన్ హీ హెస్ టు గివ్ అన్ అకౌంట్ టు హిస్ మాస్టర్ ఇప్పుడైతే స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు అన్నిటిని వాడుకోవచ్చు నువ్వు ఏమన్నా చెయ్యి అయితే ఒక రోజు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు నాకు లెక్క చెప్పాలి యూ షుడ్ షో ప్రాఫిట్ క్రైస్తవ జీవితంలో యూ అండ్ ఐ ఆర్ కాల్ టు బి స్టూవర్డ్స్ అంటుంది దీన్ని మనం అనేక వాక్యాల్లో మనం చదువుతున్నాం ప్రత్యేకంగా మొదటి పేదరు గ్రంథం మొదటి పేదరు పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయము పదో వచనంలో ఈ విధంగా పేదరు ఈ యొక్క మాటను మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఐదు నాలుగు పదిల చదువు నాలుగో అధ్యాయము పదో వచ్చిన ఎవ్రీ మ్యాన్ హెత్ రిసీవ్ ద గిఫ్ట్ ఈవెన్ సో మినిస్టర్ ద సేమ్ అంటు వన్ అదర్ ఎస్ గుడ్ స్టూవర్డ్స్ ఆఫ్ ద మ్యారీబోల్డ్ గ్రేస్ దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరం పొందినది కొలది ఒకరికొకడు ఉపచారము చేయండి ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ఒక్కొక్కడు కృపావరం పొందినది కొలది మీరు గృహ నిర్వాహకులై ఉండి అంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపావరములు మీకు ఇచ్చిన కృపావరములు అవి మనకు మనమే ఉత్పన్నం చేసుకున్నవి కావు దీస్ ఆర్ నాట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్ మనం పొందుకున్నవి దట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ ఓన్ ఎనీథింగ్ నాకున్న వరాలు కానీ తాలంతులు కానీ ఏది కూడా నా సొంతం కాదు నా ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు ఒక స్టూవర్డ్గా ఒక గృహ నిర్వాహకుడిగా నాకు ఇచ్చాడు నాకు ఇచ్చిన బుద్ధి కానీ జ్ఞానం కానీ ఉద్యోగం కానీ డబ్బు కానీ కుటుంబం కానీ నేమ్ ఇట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు లా అది ప్రభువుకు సొంతం రెండవది అన్నిటిని వాడుకునే హక్కు నాకు ఇచ్చాడు గాడ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ రోజు నువ్వు ఎందుకు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నావు ఎందుకు ఇలా చేసావు ఎందుకు ఇలా ఖర్చు పెట్టావు రోజు మనల్ని ఈ విధంగా బాధర్ చేయడు ప్రభు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు బట్ ఈ ఆల్వేస్ టెల్స్ అస్ రిమంబర్ వన్ డే యు ఆర్ టు గివెన్ అక్కడ ఒక్క రోజు నాకు లెక్క చెప్పాలి బై ద వే యు స్పెండ్ యువర్ లైఫ్ యువర్ టైమ్ యువర్ మనీ యువర్ ఎనర్జీ నువ్వు ఈ జీవితంలో ఏం చేసావు ఆఫ్టర్ యు హ్యావ్ బికమ్ ఎ బిలీవర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి అకౌంటెడ్ ఫార్ అందుకని రోమా పద్నాలుగు పన్నెండులో చదువుతాం మనలో ప్రతి వాడును పన్ను కూర్చి దేవునికి లెక్క చెప్తాం సి వెన్ యు కీప్ ద డే ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ యువర్ మైండ్ దెన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ విల్ బికమ్ వెరీ కేర్ఫుల్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం మార్టిన్ లూటర్ గారు అంటే గ్రేట్ రిఫార్మర్ రిఫార్మర్ కదా ఈ ప్రాటెస్టెంట్ రిఫార్మేషన్ తీసుకోవచ్చు ఆయన ఆయన ఒకసారి ఒక పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు ఈ సెట్ ఇన్ అ మ్యాన్స్ లైఫ్ ఇన్ అ బిలీవర్స్ లైఫ్ ఓన్లీ టూ డేస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ రెండు రోజులు మాత్రమే చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దిస్ డే అండ్ దట్ డే అన్నారు దిస్ డే అండ్ దట్ డే ఈ రోజు ఆ రోజు ఆ రోజు అంటే ఏ రోజు ద డే ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ the day of accountability this day i need to live in the light of that day arabo edanu kabati gruha nirvahaku ikade em antunadu paulu yesu prabhu naaku ichina krupa vishayamga yesu prabhu naaku ichina pilupu gaani evar nimitho naa korak gaadu adi mee nimitho it's for your sake naaku ala varali ichada talantulu ichada దైవ జ్ఞానం ఇచ్చాడా ఇవన్నీ నేను ఒప్పొంగటానికి కాదు మీకు నేను పరిచయం చేయటానికి సి దట్ మైండ్ సెట్ మనం కూడా కలిగి ఉండటానికి మనం ఎంతో ప్రోత్సాహం పొందుతున్నాం సో దట్స్ వై హీ సేస్ మనము ఈ యొక్క గృహ నిర్వాహకత్వము పొందిన మనము ఇది నేను పొంది ఉన్నాను అంటున్నాడు ఇప్పుడు మూడవ వచ్చిన కొత్త ఎట్లనగా క్రీస్తు మర్మమును దేవ దర్శనము వలన నాకు తెలియపరచబడినను సంగతి గూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా రాసి తిని దేవుడు తనకిచ్చిన ఆ యొక్క దర్శనం దేవుడు తనకిచ్చిన ఆ బయలుపాటు 
దీన్ని ఆయన ముందే కొంచెం క్లుప్తంగా రాశారు దేవ దర్శనము అంటే రెవల్యూషన్ అంటే ఫోటో సీడ ఏదైతే మరుగు చేయబడిందో దేవుడు తనకు దాన్ని బయలుపరిచాడు దాన్ని క్లుప్తంగా ముందు రాసి ఇప్పుడు నాలుగు మీరు దానిని చదివిన ఎడల దానిని బట్టి ఆ క్రీస్తు మర్మమున గురించి నాకు కలిగిన జ్ఞానము గ్రహించి పొనగలరు ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మ మూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తులకును ప్రవక్తలకును బయలుపరచబడి ఉన్నట్టుగా పూర్వ కాలముల ఎందు మనుష్యులకు తెలియపరచబడలేదు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ఆయన డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ దినాల్లో దేవుడు మనకు బయలుపరిచే ఈ విషయాలు మన పూర్వీకులు ఎరగలేదు అంటే ఆది కాండం నుంచి వచ్చేటప్పుడు మన ఆ పూర్వంలో ఉన్న పితరులు ఎర్లీ ఫాదర్స్ ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళకి కొంత మటుకే దేవుడు ప్రత్యక్షత ఇచ్చారు అటు తర్వాత ప్రవక్తలు వచ్చారు ప్రాఫిట్స్ వచ్చారు దానియల్ ఒక ప్రవక్త దావీద్ ఒక ప్రవక్త ఇరిమియా ఒక ప్రవక్త హెచ్కేల్ ఒక ప్రవక్త వాళ్ళ కాలంలో దే న్యూ మచ్ మోర్ దెన్ ద పేట్రియాక్స్ ముంబు మునుపున్న ఆ యొక్క పితరుల కన్నా వీళ్ళ యొక్క గ్రహింపు వీళ్ళ యొక్క ప్రత్యక్షత కొంత ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంది అటు తర్వాత ఎవరు వచ్చారు అపోస్తులు వచ్చారు కొత్త నిబంధన స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అపోస్తులు వచ్చారు ఈ అపోస్తులకి ఈ రెండు గుంపులో ఉన్న పరిశుద్ధుల కన్నా ఇంకా ఒక లెవెల్ ఎక్కువగా తీసుకుని వెళ్ళి ప్రభు అనేక విషయాలు బయలుపరిచారు సో ఈ విషయాలు బయలుపరిచిన కారణాన్ని బట్టి ఏదైతే దేవుడు ఇంతవరకు మరుగు చేశాడో దాన్ని మీకు ఈ దినాల్లో ఆయన తెలియపరచి ఉన్నాడు అపోస్తులు గాను అపోస్తులకును ప్రవక్తలకును బయలుపరచబడి ఉన్నట్టుగా పూర్వకాలం ఎందు మనుష్యులకు తెలియపరచబడలేదు దే డి నాట్ నో మెనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ కాలంలో జీవించుతున్న పూర్తి బైబుల్ కలిగి ఉన్న మీకు నాకు కూడా దేవుడు అనేక మర్మాలు ఏదైతే బైబుల్ గ్రంథంలో పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధులకు బయలు పరచబడని విషయాలు థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అన్నోన్ టు దెమ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ మిస్టీరియస్ టు దెమ్ అవన్నీ కూడా మనకి ఎంతో తేటగా దేవుడు బయలుపరిచారు ఇందువల్ల దిస్ ఈస్ అ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఇది ఒక గొప్ప ఆధిక్యత అదే సమయంలో దిస్ అ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఒక గొప్ప బాధ్యత ఎవ్రీ ప్రివిలేజ్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ దేవుడు మనకు ఒక ఆధిక్యత ఇచ్చాడంటే ఒక బాధ్యత కూడా దాంతో కల్పిస్తున్నాడు వట్ డూ ఐ డూ విత్ దిస్ రెవల్యూషన్ ఈ మర్మ మేదనగా ఆరోచనలు చూస్తున్నాం అన్య జనులు స్వార్థ వలన క్రీస్తు ఏసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను ఒక శరీర మందలి సాటి అవయవములను వాగ్దానములు పాలు పాలివారులున్నాయి ఎన్నారను నది సిక్స్త్ వర్స్ దట్ ద జెంటైల్ షుడ్ బి ఫెలో హెయిర్స్ ఇన్ ద సేమ్ బాడీ పార్టేకర్స్ ఆఫ్ హిస్ ప్రామిస్ ఇన్ క్రైస్ట్ బై ద గాస్పల్ ఇక్కడ యేసు ప్రభువులో ప్రభు ఏం చేశాడంట అన్యులను యూదులను ఒక్క శరీరంలోనికి పాలివారుగా చేశాడు దిస్ ఈస్ అ మిస్టరీ అంటున్నాడు ఇంతవరకు కూడా యూదుల యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలాగ ఉండేదంటే అన్యులు ఇతరులని వాళ్ళని దూరం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళతో ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళు కలిసేవాళ్ళు కాదు అయితే పౌరులకు దేవుడు ఇది బయలుపరిచాడు కులం అని లేదు జాతి అని లేదు అన్ని జనులని లేరు ఏసు క్రీస్తునందు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే రక్షణ పొందుతున్నాడో ఒక్క శరీరంలోనికి అతడు సమకూర్చబడుతున్నాడు జతపరచబడుతున్నాడు ఈ యొక్క మర్మాన్ని దేవుడు పౌలుకు బయలుపరిచి అందుకనే సంఘాన్ని గురించి అందరికన్నా ఎక్కువగా నూత నిబంధనలో ఆయన రాస్తున్నాడు ఈ టాక్ సో మచ్ అబౌట్ ద చర్చ్ ఈ యొక్క స్వార్థ అంటున్నాడు ఈ స్వార్థ నిమిత్తం ఈ స్వార్థను బట్టి మనల్ని అందరినీ ఏకంగా చేశారు అప్పుడు స్వార్థ యొక్క పని ఏంటి లెట్స్ ఆస్ ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ దేవుడు మనకిచ్చిన స్వార్థ స్వార్థను గురించి చాలా మాటలు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో దిస్ ఇస్ కాల్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని స్వార్థ అని చూస్తున్నాం ఎందుకు దేవుని స్వార్త బికాస్ ఇట్ ఒరిజినేటెడ్ విత్ గాడ్ దేవుల్లో నుంచి ప్రారంభమైంది కనుక దేవుని స్వార్థ అదే అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినానికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కాల్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ 
ఇది క్రీస్తు స్వార్త అనే మాట చూస్తున్నా ఎందుకు ఇట్ ఈస్ అ క్రైస్టో సెంట్రిక్ గాస్పల్ క్రీస్తును కేంద్రముగా కలిగి ఉన్న ఒక స్వార్త తర్వాత పదో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినానికి వచ్చేటప్పుడు సమాధాన స్వార్త అని వాస్తుంది చదువుతున్నా ఐ ఎమ్ గివింగ్ యూ ఆల్ దీస్ నేమ్స్ సో దట్ యూ మే అండర్స్టాండ్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ది మల్టై డైమెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ గాస్పల్ ఈ స్వార్త యొక్క అనేక కోణాల్లో నుంచి మనం చూస్తున్నాం ఇది దేవుని స్వార్త క్రీస్తు యొక్క స్వార్త మూడవది సమాధాన స్వార్త సమాధాన పరిచే స్వార్త వెన్ వి ప్రీచ్ ద గాస్పల్ అవర్ బర్డన్ ఈస్ ద ఎన్మిటి హాస్టిలిటీ సెపరేషన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ గాడ్ మీ దేవునికి నీ మనుషుని కొన్న ఆ యొక్క ఎడబాపు తొలగిపోవాలి సమాధాన పరచబడాలి అందుకని ఈ స్వార్థను దేవుడు మనకిచ్చాడు నాలుగోది చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో వీ సీ దట్ యాస్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గా దేవుని కృప విషయమైన స్వార్థ ఈ స్వార్థలో దేవుడు తన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు ఈ షోస్ వాట్ ఈస్ గ్రేసెస్ పడిపోయిన మనకు చెడిపోయిన మనకు దేవుడు చూపించే కృప అందుకనే కృప సహితమైన స్వార్థ అని చూస్తున్నాం తర్వాత మత సుపాతులో మూడు సార్లు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినలో తొమ్మిది ముప్పై ఐదులో ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగులో మరలా మరలా ఏం చదువుతున్నామంటే రాజ్యమును కూర్చిన సువార్త ఇట్ ఈస్ కాల్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ వై గాడ్ ఈస్ టేకింగ్ అస్ రీలొకేటింగ్ అస్ ఫ్రమ్ వన్ కింగ్డమ్ అండ్ పుటింగ్ అస్ ఇన్ టు అనదర్ కింగ్డమ్ అంధకార రాజ్యములో నుంచి సాతాన్ యొక్క రాజ్యములో నుంచి మనల్ని ఆయన తీసి తన కుమారుని రాజ్యములో ఆయన చేర్చ మనల్ని ఏం చేశాడు మొదటి ఆదాములో నుంచి తీసి క్రీస్తులో మనల్ని వేరు పారేలాగా చేశాడు ఈ ప్లాంటెడ్ అస్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హిస్ డియర్ సన్ కాబట్టి దీన్ని రాజ్య స్వార్థ దేవుని రాజ్యముని గురించి ప్రకటించే స్వార్థ అని చూస్తున్నా తర్వాత మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో దిస్ ఇస్ కాల్ ద గ్లోరియస్ గాస్పల్ మహిమాయుక్తమైన స్వార్థ ఎందుకు ఇది మహిమాయుక్తమైన స్వార్త అని ఎందుకు చెప్తున్నారు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ గాస్పల్ ఈస్ టు లీడ్ మీ టు గ్లోరీ అందుకనే ఒక ఆయన అన్నాడు ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఈస్ నాట్ గ్రేవ్ బట్ గ్లోరీ ఒక క్రైస్తువుని అంతము పాతాళము కాదు అతను గ్రేవ్ అడుగుపోవటం కాదు ఈస్ ఎండింగ్ అప్ ఇన్ గ్లోరీ తను మరణించేటప్పుడు తన శరీరాన్ని వదిలి పెడతాడు కానీ తన నిత్య మహిమ కొరకు పిలిచిన ఆయన సర్వ కృపానిధి అగు దేవుడు మొదటి పేతరు ఐదో అధ్యాయం పదో వచనంలో ఆ యొక్క పదజాలం ఇస్తాను సో దిస్ ఇస్ కాల్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ గ్లోరీ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనములో దిస్ సేమ్ గాస్పుల్ ఇస్ కాల్డ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ గాస్పుల్ నిత్య సువార్త ఎందుకు నిత్య సువార్త ఎవ్రీ గుడ్ న్యూస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ టైం బౌండ్ గుడ్ న్యూస్ ఏదో కొంత సమయానికి పరిమితి కలిగిన శుభవార్త మనకు ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చింది మంచి ఆరోగ్యం ఉంది మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది పిల్లలు బాగా చదువుకున్నారు వట్ ఎవ్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ ద గుడ్ న్యూస్ దట్ వీ రిసీవ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దిస్ ఆల్ టెంపరీ ఇవన్నీ ఒక కాలానికి పరిమితి అయింది కొంతకాలం అయిన తర్వాత ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ టేక్స్ అనదర్ షేప్ వేరే విధంగా అయిపోతుంది వీ హు ఆర్ యంగ్ ఆర్ గెటింగ్ ఓల్డర్ డే బై డే so there are so many changes that come into our lives but if there is one thing which does not undergo a change it is a gospel ee swartha lo marpu led idi nityamaina swartha ee naatike adi swartha nenu maraninchana ide swartha nannu ventaru nitya mahimaloniki teesukoni velthadu that is why it's called the everlasting gospel tarata paul deenni enta anubhavinchi enta indulo aanandinchadante రోమిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారో వచనంలో పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో హీ కాల్స్ ఇట్ మై గాస్పల్ అంటుంది ఇది నా స్వార్థ అంటున్నాడు సి హీ హాస్ ఓన్డ్ ఇట్ కంప్లీట్ దాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు హీ హాస్ ఎంజాయిడ్ ఇట్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ సో మచ్ హీ ఓన్స్ ఇట్ నా ఇట్స్ నో లాంగర్ ఎ గాస్పల్ అవుట్ సైడ్ హిమ్ ఇట్ హాస్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్ తన జీవితంలో ఒక భాగముగా మారిపోయింది తన అనుభవంగా మారిపోయి ఇతరులతో మనం చెప్పేటప్పుడు మన జీవితంలో జరిగిన విషయాలు మనం పంచుకునేటప్పుడు దెర్ ఇస్ పవర్ ఇన్ దట్ టెస్టి మనీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ 
వ్యక్తిగత అనుభవంలో నుంచి మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పేటప్పుడు అందులో ఎంతో శక్తిగా ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ అ సెకండ్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ టేస్ట్ అండ్ సీ దట్ ద లాడ్ ఈస్ గుడ్ కీర్తన ముప్పై నాలుగు ఎనిమిది ప్రభు మంచివాడు దయాలుడని రుచి చూచి ఎరుగుడి ఆ రుచిలో నుంచి మనం చెప్పేటప్పుడు వీల్ బీ ఏబుల్ టు స్పీక్ విత్ కన్విక్షన్ ఒప్పుదలతో చెప్పగలుగుతాం ఇతరులతో కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళ మై గాస్పల్ అంటున్నారు ఇక్కడ ఎఫ్ఏసి మూడు ఆరుకు వచ్చేసరికి వీ కెన్ కాల్ దిస్ గాస్పల్ ఎస్ ఐ యూనిఫైయింగ్ గాస్పల్ మనలో ఉండే విభేదాలు భేదాలు అన్నిటినీ తొలగించి మనలో ఒక ఐక్యతను కలుగ చేసి ఈ యొక్క శుభవార్త మనల్ని ఏక శరీరంగా చేసి మనలో ఒక ఐక్యతను పెంచుతుంది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ది యూనిఫైయింగ్ గాస్పల్ తర్వాత రోమా పదహారు ఇరవై ఐదులో ఇట్ ఈస్ ది ఎస్టాబ్లిషింగ్ గాస్పల్ నన్ను స్థిరపరిచే శుభార్త నా జీవితంలో ఉండే కదలికలు అస్థిరత సమస్తమును తొలగించి నన్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను యూ నోట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ అట్లీస్ట్ టెన్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ టు డిస్క్రైబ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ గాస్పల్ క్రైస్తవ సువార్త యొక్క మాధుర్యాన్ని అందులో ఉన్న ఆ విశిష్టతను వివరించడానికి కనీసం పది మాటలు దేవుని వాక్యంలో నుంచి మీతో నేను పంచుకున్నా ఇట్ ఈస్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సువార్త గాస్పల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు సువార్త గాస్పల్ ఆఫ్ పీస్ సమాధాన సువార్త గాస్పల్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృపాసహితమైన సువార్త గాస్పల్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ రాజ్య సువార్త గ్లోరియస్ గాస్పల్ మహిమాయుక్తమైన సువార్త ఎవర్ లాస్టింగ్ గాస్పల్ నిత్యమైన సువార్త మై గాస్పల్ ఇది నా సువార్త యూనిఫైంగ్ గాస్పల్ మనల్ని ఐక్యపరిచే సువార్త తర్వాత ఎస్టాబ్లిషింగ్ గాస్పల్ నన్ను ఇందులో స్థిరపరిచే సువార్త ఈ యొక్క సువార్తను ప్రకటించటానికి పౌరులు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అందుకని తన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితుల్లో ఉన్న కష్టాలను ఆయన లెక్క చేయలేదు ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఎ ప్రిజనర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు యొక్క ఖైదీగా ఉన్నాను నిరీక్షణ యొక్క ఖైదీగా ఉన్నాను దేవుడు నన్ను ఇంత గొప్ప పిలుపుతో పిలిచాడు నన్ను గృహ నిర్వాహకుడిగా చేశాడు ఈ సువార్తను నాకు అప్పగించాడు ఈ సువార్తను ఇతరులకు ప్రకటించి ఈ యొక్క శుభవార్తను చెప్పి అందరినీ ఏక శరీరములో జతపరచటం నా యొక్క పిలుపు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ ఇట్ నాట్ ట్రూ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ మీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఇది వాస్తవం కదా గాడ్ హెస్ కాల్డ్ అస్ సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ బట్ అన్ ఎగ్జాల్టెడ్ కాలింగ్ దిస్ ఇస్ ఎంత ఉన్నతమైన పిలుపును దేవుడు మన జీవితంలో దయచేసి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఏడవ వచనానికి వద్దాం మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన దేవుడు కార్యకార్యకు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతుని ఇక్కడ ఎంత గొప్ప బాధ్యత ఎంత గొప్ప పిలుపు ఎంత గొప్ప మినిస్ట్రీ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అంటే నా సొంత బలంతో చేయగలుగుతానా లేవర్ నేను చేయలేను నేను చేయలేను అందుకని ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక మాట వాడుతున్నాడు చూడండి ఏడో వచ్చిన మనం ఏమంటున్నాడు దేవుడు కార్యకార్యకు తన శక్తిని బట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను పరిచయ వయమయ మినిస్టర్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ నాలో పనిచేసే తన శక్తిని బట్టి ఇక్కడ మినిస్టర్ పరిచారకుడు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క మాటకు గ్రీకులో డయకోనాస్ అనే మాట డయకోనాస్ లో నుంచే డీకన్ అనే మాట వస్తుంది డీకన్ అనే మాటకి అర్థం ఏంటి వన్ హూ ఈస్ అన్ అటెండర్ ఆఫీస్ లో అటెండర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే యజమాని దగ్గర ఎప్పుడు నిలబడి ఉంటారు ఆయన చెప్పిన మాటలు చేయాలి లేకపోతే ఒక హోటల్లో ఎ పర్సన్ హూ వెయిట్స్ అట్ ద టేబుల్ వచ్చే కస్టమర్స్ ఏం అడుగుతారో అది తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ ముందు పెట్టడం సో దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ he says god has appointed me to be a diaconos itarlu yokka akkar leergi variki sahayam chese sahayikuduga paricharukuduga unde aa pilupulu devudu naaku ichcha see paul could balance so beautifully oka vidhanga em antunnadu nenu oka apostoladu antunnadu devudu nanu apostoladuga pilichadu paricharukuduga pilichadu adhe samayalo paricharak apostoladu paricharak griha nirvahakudu antunnadu devudu nannu ఎంతో బాధ్యతలు ఇచ్చాడు అన్నిటిని వాడుకునే ధన్యతలు ఇచ్చాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ నెవర్ ఫర్ గెట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎ సర్వెంట్ 
నేనొక దయకనోస్ నేను ఇతరులకు పరిచారము చేసేవాడు పరిచర్య చేసేవాడు ఐ నీడ్ టు బీ వెరీ హంబుల్ ఐ షుడ్ నెవర్ ఎగ్జాల్ట్ మై సెల్ఫ్ ఎంతో దీనత్వంతో ఈ యొక్క మాటను ఆయన వాడుతున్నాడు సో ప్రభు ఆయనకి చేశాడు చేసి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నాకు ఈ శక్తిని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఎఫెక్చువల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హిస్ పవర్ నాలో కార్యసిద్ధి కలుగు చేయు ఆ దేవుని యొక్క శక్తిని బట్టి ఇది నేను చేయగలుగుతాను ఒక విషయం మనం చాలా తేటగా అర్థం చేసుకోవాలి మన దేవుడు ఒక బాధ్యతను ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చే శక్తిని కూడా దానితో కల్పిస్తాడు గాడ్ నెవర్ ఎంప్లాయిస్ అస్ వితౌట్ గివింగ్ అస్ ది ఎంపవర్మెంట్ ప్రభు మనల్ని ఎన్నుకుంటాడు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఈ డస్ ఈస్ ఎలక్షన్ రెండవది ఎన్నుకున్న మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తున్నాడు ఎమాన్సిపేషన్ మూడవది ఆయన ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు ఒక బాధ్యత ఇస్తుంది రక్షింపబడిన ప్రతి వారికి కూడా మార్క్ స్వార్థ పదమూడు అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన ప్రతి వానికి వాని వాని పని నియమించి దర్ ఇస్ నో అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డవైతే క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఒక అవయవం అయితే యు హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ వర్క్ వీఆర్ నాట్ ఎ కార్బన్ కాపీ ఆఫ్ ఎనీబడి వాళ్ళు చేసేలాగానే నేను చేయాలని లేదు అందరూ ఆయనకు పనిచేయటానికి పిలవబడ్డాం కానీ మన అందరి పని ఒకే పని కాదు అవర్ టాలెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అవర్ కాలింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రభు మనల్ని ఉంచిన ప్రదేశంలో మనల్ని ఉంచిన ఆ సరిహద్దుల్లో నుంచి మనం పనిచేయాలి so not only he gives us an employment he gives us the empowerment daniki nerveche shaktini kuda devudu manaki istunna so what's the difficulty manike em kashtam undi cheppandi andukane prabhu annadu na kaadi sulu annadu na bharam telika annadu not to just flatter us but it's a fact adu oka vastavam andi see the moment you start depending on your own strength you have to sweat it out నీ సొంత బలం మీద శక్తి మీద నువ్వు ఆధారపడి ఇది చేయాలి అది చేయాలని నువ్వు ఎంత ప్రయాసపడతావో చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కూడా నా పెడతా బట్ ఆయన మీద ఆధారపడి ప్రభా నువ్వు ఇది నన్ను పిలిచేది చేయమన్నావు నువ్వు నాతో రా ప్రభు మన ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం మీ శక్తి నాలో ఉంచి నాలో నుండి మీ శక్తి ద్వారా దీన్ని చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నా ఐ ట్రస్ట్ యూ ఐ డిపెండ్ అపాన్ యూస్ ప్రభు చాలా తేటకు చెప్పాడు యోహాను పదిహేను ఐదులో వితౌట్ మీ యూ కెన్ డూ నథింగ్ అన్నాడు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏం చేయలేరు ఏమంటే ఏమి అంతే నథింగ్ యూ కెంట్ సో వాట్ ఎవర్ వీ హెవ్ డన్ అవుట్ సైడ్ ప్రైస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం మనం చేసేది అంతా వ్యర్థం అయిపోతాం మన సొంత బలంతో శక్తితో చేసేది అంతా వ్యర్థం అయిపోతాం క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈస్ ఎ డిపెండెంట్ లైఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ట్రయింగ్ లైఫ్ బట్ ఎ ట్రస్టింగ్ లైఫ్ ప్రయత్నించి జీవించే జీవితం కాదు క్రైస్తవ జీవితం ఆధారపడి జీవించే జీవితం వీఆర్ హెల్ప్లెస్ నేను రక్షింపబడి యాభై ఏళ్ళు అయింది అరవై ఏళ్ళు అయింది నా అనుభవం నాకేం పనికి రాదు ఎవ్రీ ఫ్రెష్ డే వెన్ ఐ స్టార్ట్ ఐ ఫ్రెష్లీ ఫాల్ ఇట్ ఈస్ స్వీట్ యాజ్ అ హెల్ప్లెస్ బేబీ నిస్సహాయుడైన ఒక చిన్న బిడ్డలాగా ఆయన పాదముల కింద పడాలి ప్రతిరోజు ఈస్ మర్సీ ఈస్ న్యూ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ప్రతిరోజు కూడా అను దినము కూడా ఆయనకు కృప నూతనంగా ఎస్టర్డే స్ట్రెంగ్త్ ఓన్ డూ ఫర్ మీ ఫర్ ఈ రోజు అది నాకు అక్కడికి రాదు సో క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ లివ్డ్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ అందుకని యేసు ప్రభు ప్రార్థన ఏ నేర్పించాడు మా అనుదిన ఆహారం ఒక దయచే గివ్ అస్ దిస్ డే అవర్ డైలీ బ్రేక్ ఎస్టర్డేస్ ఫుడ్ ఓన్ బీ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ టు గివ్ మీ ఎనర్జీ ఫర్ దిస్ డే ఈ రోజు కొరకు అది నాకు శక్తి ఇవ్వదు ఆనాటి ఆనాటి ఆహారం నాకు కావాలి సో యాజ్ వీ ట్రస్ట్ ద లాడ్ యాజ్ వీ డిపెండ్ అపాన్ ద లాడ్ నోయింగ్ అవర్ కాలింగ్ ప్రభు ఆ పౌలుకు మీరు ఒక పిలుపుని ఇచ్చారు పౌలు పరిచారకుడిగా మీ శక్తిని బట్టి మీ పని చేయగలిగినాడు ఈ తరంలో జీవించుచున్న నాకు నా యొక్క పరిస్థితుల్లో మీ పరిచారకుడిగా మీ కొరకు పరిచర్య చేసే వ్యక్తిగా నేను ఏం చేయాలి పోర్చుటైజు దర్చుడ్డి అవర్ ప్రేయర్ ప్రభు తప్పకుండా మనల్ని వాడుకుంటాడు అందుకని ఇక్కడ అంటున్నాడు ఎఫెక్చువల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హిస్ పవర్ తులసికులు రాసిన పత్రిక ఓటో అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో ఇదే మాటను మనం చూస్తున్నాం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది చూద్దాం తులసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి 
ఆయన ఎదుట నిలువబెట్టవలనని దిస్ ఇస్ మెంటరింగ్ మినిస్ట్రీ ఓటిచ్చి రక్షణలోనికి ఇతరులు నడిపించే ఆ యొక్క స్వార్థ పని ఉంది రక్షణలోనికి వచ్చిన వారిని బలపరిచే పరిచారే అన్నమాట ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధి చెప్పచ్చు ప్రతి మనుష్యునికి బోధించచ్చు ఆయనను ప్రకటించున్నాము మీరు చూసినట్లయితే వి ప్రీచ్ వార్నింగ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ టీచింగ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ దట్స్ వన్ రీజన్ వై వి ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ సంఘంలో మనం ఎందుకు ఉన్నాము మనం ఎదగాలి ఇతరులు ఎదిగేలాగా మనం చేయాలి వి నీ టు ఎడిఫై సంబడి ఎల్స్ వి నీ టు బిల్డ్ సంబడి ఎల్స్ వి నీ టు మెంటోర్ సంబడి ఎల్స్ ఇతరులను శిష్యులుగా తయారు చేయాలి నేను శిష్యుడుగా ఉండాలి ఇతరులు శిష్యులుగా నేను తయారు చేయాలి వారిని బలపరచాలి మరి ఇంత గొప్ప పరిచయం నేను ఎలా చేయగలుగుతాను సి వర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఈ డస్ నాట్ స్టాప్ ఎట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ కమ్స్ టు ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ లో ఏముంది అందు నిమిత్తము అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా కార్యసిద్ధి కలుగ చేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుతున్నా మన పోరాటము మన ప్రయాసము ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ స్ట్రెంగ్ మీ కంపెనీస్ లో కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫీస్ లో ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళు క్లయింట్ తో డీల్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ యాక్చువల్లీ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ కెనాట్ వర్క్ వితౌట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫీస్ ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫీస్ లో అన్ని వాళ్ళు దే పుట్ దేర్ హెడ్స్ టుగెదర్ దే వర్క్ అవుట్ దే ప్లాన్ దే డూ సో మెనీ థింగ్స్ లేకపోతే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫీస్ ఏం చేయలేదు దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ బిలీవర్స్ లైఫ్ గాడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫీస్ అక్కడ నుంచి పని చేస్తున్నాడు లోపల నుంచి యాజ్ ఐ కోఆపరేట్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ద పవర్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ గాడ్ ప్లాన్స్ గాడ్ గివ్స్ మీ ద పవర్ గివ్స్ మీ ద స్ట్రెంగ్ నేను ఆయనతో సహకరించే కొలది ఈ యూజెస్ మీ యాజ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇస్ పర్పసెస్ తన యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి దేవుడు తన యొక్క మహాశక్తిని మన జీవితంలో ఆయన బయలుపరిచే దేవుడుగా ఉంటుంది but god has a great purpose for each one of us and we need to fulfill it for god's glory ankane marala marala ee maatla antadu ephesians chapter patrikalo 6th chapter and verse 10 tudaku prabhu yokka maha shaktini patti aayana yandu malavantulai undadu you be strong in the power of his might aayana shaktilo meer balavantulaga undadu see god never makes us independently strong anege saarlo mano tapudu prarthana chestu untam evan chestam lord make me strong make me strong ani maybe with a good intention we do it manchi uddeshanto aa prarthana chestu untam but actually that is an unscriptural prayer enduku unscriptural antunnan ante god will never make us independently strong manalni swachchandanga balavantulaga cheyadu ayane em antadu ante you are weak you will ever be weak just cling to me i will supply the power anta just cling to me i will give you the power cleave to me i will give you the power every day on a daily basis i will never fail you okka roju kuda tappi pokonda nee kavalsina shakti balam gnanam anta nene istha nee sampurnata naalo undi nee gnanam naalo undi nee shakti naalo undi nee balam naalo undi naaku veru ga undu nee cheyale is a simple fundamental principle that is why this is an easy life the burden is light adi vidhanga inkoka maatlo kuda manam chustunna chudandi philippians rasana patrika rendu vachayam 13 vachu philippians rasana patrika rendu vachayam 13 vachu ide satyanni marla chala chakka ga ikkada cheptunnanu chudandi endukanaga meeru ichchayinchutakunu karyasiddhi kaliga chesukonnatakunu తన దయా సంకల్పము చొప్పున నెరవేరుటకి మీలో కార్యసిద్ధి కలుగ చేయవాడు దేవుడే దేవుడే కార్యసిద్ధి ఈజ్ అవన్ హూ గివ్స్ యూ ద పవర్ సెకండ్ తిమోతి చాప్టర్ టూ వర్స్ వన్ రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఈ యొక్క మాటను మరలమ చూస్తాం దౌ దేర్ ఫోర్ మై సన్ బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద గ్రేస్ దట్ ఈస్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ క్రీస్తు ఏసునందున్న కృప చేత బలవంతుడవు so repeatedly we find this exhortation ee hetrika ee yokka maata manu pade pade vai gundu cho by giving christ to me god has given everything to me 
అందుకనే తన కుమారుని వెనుదీయక ఆయన్ని అనుగ్రహించిన వాడు ఆయనతో పాటు మిగతా వాటిని అనుగ్రహించుకుంటా ఉండునా అనే మాట మనకు ఈ దట్ స్పాడ్ నాట్ ఈజ్ ఓన్ సాంగ్ బట్ గేవ్ ఇమ్ ఆఫ్ ఫర్ అస్ ఆల్ హౌషల్ ఈ నాట్ ఆల్సో ఫ్రీలీ గివ్ అస్ ఆల్ థింగ్స్ రోమన్ సైడ్ దట్ ఆయన్నే ఇచ్చిన తర్వాత వాట్ ఎల్స్ డూ యూ నీడ్ వాట్ మోర్ డూ యూ నీడ్ ఆయనలో అంత ఉంది కదా సమస్తం ఉంది దట్ ఈస్ వై కొలాషియన్ స్టూట్ అండ్ సేజ్ యు ఆర్ కంప్లీట్ ఇన్ ఆయనలో మీరు సంపూర్ణులు అయిపోయారు నాలో నేను ఆ సంపూర్ణ బట్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఐఎమ్ కంప్లీట్ మీరు లాడ్ గివ్ అస్ దిస్ రెవల్యూషన్ ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుడు మనకు దయచేయని వాటి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వన్ ప్రేయర్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రభు యేసు ప్రభు ఎలాంటి వాడో అది నాకు చూపించాయా యేసులో నేను ఎలాంటి వాడుగా ఉన్నా అది నాకు చూపించే ప్రభు నాకు ఇండిపెండెంట్ గా శక్తి వద్దు ఇండిపెండెంట్ గా నాకు జ్ఞానం వద్దు ఏం వద్దు ప్రభు నాకు కావాల్సిన అంతా నువ్వు యేసు ప్రభులో చేసావు ఏసు ఎవరో చూడటానికి నా కళ్ళు తెరవు ప్రభు ఇస్ ద ప్రేయర్ దట్ వీ నీడ్ టు యాజ్ వీ కమ్ టు ద లార్డ్ స్టేట్ ప్రభు యొక్క బల దగ్గరకు వచ్చి యాజ్ వీ సీ ద సేట్ సాక్రిఫైస్ దట్ యస్ మేడ్ ఎంత గొప్ప బలియాగం మన కొరకు చేసాడు ఎందుకు మన అందుబాటులోనికి రావడానికి in order to enter into our lives in order to receive us to himself he has to go to the cross we need to praise the lord for that prova ee balla lekapothe ee maranam aa dinam jarigi undakapothe ee roju na jeevitham nashanam ayipo today you have made me richer wiser stronger purer all because of your death mee maranaanni batti inni aadikathalu naaku ichcha shall we pray ప్రేమ కలిగిన ప్రభు ఆ యొక్క దినాన్ని బట్టి వందనాలు స్థితిని చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం యేసు ప్రభులో మాకున్న అది ఆధిక్యతను బట్టి స్తోత్రం వల్ల ఎందుకు వచ్చి ఉండగా ప్రభు ఎంతో గ్రహింపుతో ఇందులో పాలు పంపులు పొందినట్లు సహాయం ఇచ్చే యేసు ప్రభు నామలు వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె